হাই আশা করি আপনার সবাই অনেক ভালো আছেন অ্যান্ড সুস্থ আছেন সো আমি আজকে টোটালি ডিফারেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই যে বিষয়টা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমি বেশ কিছু মেসেজেস পাই বা বিভিন্ন ইনফো আমার কাছ থেকে অনেকে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা হায়ার স্টাডি ইন দি ইউএস এখন বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই বেশ ভালো একটি অ্যামাউন্ট অফ স্টুডেন্টস এখানে আসছে এবং অনেকেই আছে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে সো তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইনফো খুবই স্পেসিফিক কিছু ইনফরমেশান আমার কাছ থেকে হয়তো জানতে চান বা আমি হয়তো তাদেরকে ওভাবে রিপ্লাই ব্যাক করতে পারি না বিকজ অফ মাই ওয়ার্ক অর মাই ফর মাই স্কুল সো যে কারণে আমি আজকে ট্রাই করছি যে আমার যে সমস্ত অপিনিয়ন আমার যে হোল জার্নিটা ছিল সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সো ফার্স্টেই আমি আমাকে নিয়ে একটু কিছু কথা বলতে চাই আমার নাম সাফায়েত আমি ইউএসএতে এসছি টোয়েন্টি ফোরটিনের ডিসেম্বরে এবং টোয়েন্টি ফিফটিনের স্প্রিং টার্ম থেকে আমি এখানে আমার ফার্স্ট মাস্টার্স স্টার্ট করি এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সো আমি আমার মাস্টার্স কমপ্লিট করি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে অ্যান্ড এখন আমি পিএইচডি করছি ইন কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সো আমার মাস্টার্স ছিল আইডাহা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যান্ড দেন আমি এখন পিএইচডি করছি অরেগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সো আমার এই হোল জার্নিতে আমি যেসব জিনিসগুলো লার্ন করেছি সেগুলো আমি ট্রাই করব আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করার জন্য এবং কিভাবে কি করলে হোল প্রসেসটাকে আপনারা আরও স্ট্রিমলাইন করতে পারবেন আরও ইজিলি আপনারা ইউএসএতে আসতে পারবেন হায়ার স্টাডি নিয়ে সেগুলো নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই সো এই যে হোল জার্নিটা সেটাকে আমি লাইক তিনটে ডিফারেন্ট সেগমেন্টে ডিভাইড করতে চাই প্রথমটা হচ্ছে যে ইনিশিয়াল প্রিপারেশান আপনারা কীভাবে ইনিশিয়াল প্রিপারেশান শুরু করবেন কখন থেকে স্টার্ট করবেন এবং কিভাবে কি করবেন সো আমি আমার যে অপিনিয়ন বা আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা থেকে আমি যতটুকু বলতে পারি যে দ্য বেস্ট টাইম টু স্টার্ট ইউর ইনিশিয়াল প্রিপারেশান ইজ ওয়েন ইউ এন্টার ইন ইয়ার সিনিয়র ইয়ার দ্যাট মিন্স আপনারা যখন ফোর্থ ইয়ার স্টার্ট করবেন তখন থেকে আপনাদের একটা প্রিপারেশান নেওয়া স্টার্ট করে দেওয়া উচিত সো বেসিক্যালি কেন উচিত কারণ আমি যেটা মনে করি যে এখানে ইউএসএতে গ্র্যাজুয়েট লেভেলে যে ডিগ্রিগুলো লাইক মাস্টার্স আর পিএইচডি ওর ওয়াট এভার প্রতিটাই হচ্ছে পুরোপুরি হচ্ছে গবেষণা ভিত্তিক আপনাকে ক্লাস ওয়ার্কের পাশাপাশি প্রচুর টাইম স্পেন্ড করতে হবে রিসার্চে এমন প্রফেসরের সাথে সো ফোর ওয়ানে উঠলে একটা মেজর অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় আমাদের দেশের স্টুডেন্ট যারা আছে ওরা হচ্ছে আন্ডার গ্রেড লেভেলে থিসিস করার একটা অপশন থাকে সো আমি মনে করি এই থিসিস আপনাকে হেল্প করবে আপনার ফার্দার রিসার্চকে ডেভেলপ করার জন্য আপনি যখন ইউএসএতে আসবেন তখন এম এস বা মাস পিএইচডিতে আপনি কি সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন বা কি রিসার্চ কনসেন্ট্রেশনে আপনি কাজ করতে ইন্টারেস্টেড সেটা বিল্ড আপ করতে সো আমি ডেফিনেটলি আপনাদেরকে এনকারেজ করব যারা এখন ফোর ওয়ানে আছেন বা সিনিয়র ইয়ারে আসছেন এবং যারা হায়ার স্টাডি নিতে ইন্টারেস্টেড আপনারা ফার্স্টে আপনাদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করুন আপনারা দেখুন যে এই ইউএসএতে বা বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় এখন কী টাইপের কাজ হচ্ছে আপনাদের স্পেসিফিক ফিল্ডে এবং সেগুলো নিয়ে আপনারা আপনাদের রিসার্চ ইন্টারেস্টগুলোকে মার্চ করার চেষ্টা করুন যে কি বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করতে চান এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনি কি বিষয় নিয়ে কাজ করতে প্যাশনেট এখানে কাজের চেয়ে যে বিষয়টা খুবই দরকার সেটা হচ্ছে আপনার প্যাশন আপনার মোটিভেশন আপনার ডেডিকেশন আপনি কতটা স্মার্ট দ্যাট ডাজ আ ম্যাডার এখানে কাজ করতে হলে বা এখানে সার্ভাইভ করতে হলে যে জিনিসটি সবার আগে মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি আপনার কাজের প্রতি ইন্টারেস্টেড কি না বা আপনি আপনার কাজের প্রতি প্যাশনেট কি না সেটা যদি আপনি ডিফাইন করতে পারেন তাহলে বাকি প্রসেসগুলো অটোমেটিক্যালি অনেক ইজি হয়ে যাবে সো আমি বলবো যে যারা থিস স্টার্ট করছেন তারা একটু ভালো করে ব্রেইন স্টর্মিং করুন থিসিস টপিকগুলো ডিফাইন করুন যেটা নিয়ে আপনি এক্স্যাক্টলি কাজ করতে চান এবং সেভাবে আপনারা আপনাদের যে ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরস আছেন ওনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করুন সো এতে করে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন আপনার প্রফেসর যদি ইন্টারেস্টেড থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনারা এক বছর কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং এই এক বছরে কিন্তু যদি আপনারা ভালো কাজ করতে পারেন সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা আন্ডার গ্রেড লেভেলেই একটি পেপার পাবলিশ করে দিতে পারবেন হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে লাইক স্টুডেন্টদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা থাকে যে লাইক জিআরই স্কোরের উপর বেস করে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে অনেকে 
আমি বলবো যে কমপ্লিটলি আ মিসকনসেপশন জিআরই অবশ্যই একটি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার বাট ইট ইজ নট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার সো জিআরই দিয়ে জাস্ট একটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভে আপনাকে হয়তো ওরা জাজ করবে বাট যে জিনিসটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি মাথায় রাখতে হবে যে জিনিসটিকে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার রিসার্চ মোটিভেশন অ্যান্ড ইন ফিউচারে আপনি আপনার রিসার্চকে ফোকাস করে কীভাবে আপনি আপনার ফিউচার ডেভেলপ করবেন সেটা সো এই জন্য হচ্ছে আপনি যদি ইনিশিয়াল লেভেলেই খুব ভালো একটি রিসার্চ আউটপুট যদি আপনার থাকে আপনার যদি একটি ভালো পাবলিকেশন থাকে সেটি কিন্তু আপনার গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সাকসেসকে আরও অনেক বেশি অ্যাডভান্স করবে সো অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার চেষ্টা করুন যে কোনো একটি সফট স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এখন অনেকগুলো লাইক সফটওয়্যার বাজারে পাওয়া যায় যেটি আপনারা আপনাদের রিসার্চে কাজে লাগান স্পেসিফিক্যালি যারা লাইক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আছেন ওনারা লাইক স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো একটি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করুন বা ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো একটি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করুন সফট স্কিল গ্রো করুন সফট স্কিল গ্রো করলে সেটা হচ্ছে ইন ফিউচারে আপনাদের জন্য অনেক বেশি কাজে লাগবে নট অনলি ফর রিসার্চ এবং যদি কোনো ফিউচারে আপনারা কাজ করতে থাকেন সেই কাজেও এটা আপনাদেরকে অনেক বেশি ইফেক্ট ফেলবে আর একটি ব্যাপার হচ্ছে আপনারা ট্রাই করুন আপনাদের রিসার্চে যাতে স্ট্যাটিস্টিককে ইনভলভ করা যায় এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে সফটওয়্যারগুলো আছে লাইক এসপিএসএস বা আর এই সফটওয়্যারগুলোতে আপনার আপনাদের আপনারা স্কিল গ্রো করতে থাকুন এই সফটওয়্যারগুলো নিয়ে ঘাটতে থাকুন জানতে থাকুন এই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো আপনার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিতে খুবই মারাত্মক ইফেক্ট ফেলবে এবং যদি আপনারা খুব ভালো কাজ করতে পারেন সেটা আপনার প্রফেসরকে আপনি বলতে পারবেন আপনার রেজিউমে তো অ্যাড করতে পারবেন অ্যান্ড ইভেন্টুয়ালি সেটা কিন্তু আপনার গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সাকসেসকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে সো এটাই হচ্ছে দ্য প্রি প্রিপারে প্রিপারেশন বা ইনিশিয়াল প্রিপারেশন সো বেসিক্যালি আপনারা যখন ফোর্থ ইয়ারে উঠবেন থিসিস টপিক ডিফাইন করুন আপনারা আপনাদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করুন এবং সেই অনুযায়ী একটি রিসার্চ প্রজেক্ট দাঁড় করান এবং যদি পসিবল হয় অ্যাটলিস্ট একটি জার্নাল পাবলিকেশন অথবা অ্যাটলিস্ট একটি কনফারেন্স পাবলিকেশনে পাবলিকেশন করুন বেসড অন ইয়ার থিস যখন আপনারা আপনাদের আন্ডার গ্রাজ স্টাডি শেষ করবেন ততদিনে আপনাদের ভালো একটি রিসার্চ আইডিয়া ডেভেলপ করবেন একটি পাবলিকেশন থাকছে এবং একটি বা দুটি সফট স্কিল আপনাদের রেজিমেতে অ্যাড হচ্ছে যেটা আই বিলিভ মোর দ্যান এনাফ টু অ্যাপ্লাই টু এনি গ্র্যাজুয়েট স্কুল ইন দি ইউএস এরপরে হচ্ছে একটি কমপ্লিকেটেড ফেস আপনাদেরকে পার করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ইমেলিং অ্যান্ড আদার স্টাফ যেটা খুবই ডিফিকাল্ট এবং সামটাইমস বেশ কমপ্লিকেটেড এখন অনেক স্টুডেন্টই আমাকে বলে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ওর শেয়ার করে যে আমার জিপিএস রিলেটিভলি লো এবং সো আমার দ্বারা কি ইউএস বা হায়ার স্টাডিজ নেওয়া সম্ভব কি না আমি যেটা বলবো যে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউর জিপিএ ইজ অ্যাভ থ্রি গো হ্যাড ইউএস ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট থেকে থাকে সেটা হচ্ছে জিপিএ থ্রি অ্যান্ড অ্যাভ সো আপনাদের যারা জিপিএ থ্রি ওর অ্যাভ আছে দে আর গুড টু গো এখন এরপরে যে স্টেপ সেটা হচ্ছে যে জিআরই গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন সাথে টোফেল ওর আয়াস এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই অনেক কমপ্লেক্সিটির মধ্যে ভোগেন আমাকে অনেকেই বলেন যে লাইক ভাইয়া কতদিন জিআর প্রিপারেশন নিব কীভাবে প্রিপারেশন নিব আমি কীভাবে প্রিপারেশন নিব সেই টপিকে যাচ্ছি না বিকজ লাইক আমি অলমোস্ট ফাইভ ইয়ার্স আগে জিআরই দিয়ে এসছি সো রিয়েলিস্টিক্যালি আই ডোন্ট নো বাট আমি যেটা বলতে পারি যে কতদিনের প্রিপারেশন আপনি নিতে পারেন ওয়েল এটাও খুবই রিলেটিভ এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করাটা বা বলাটা একটু ডিফিকাল্ট কারণ এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে আমি যেটা করেছিলাম যে আমি আমার আন্ডার গ্রেডের পরে যখন জিআরই প্রিপারেশন শুরু করেছিলাম আই স্টাডি ফর ফোর মান্থস অ্যান্ড দ্যাট টাইম আই ইউজ টু ওয়ার্ক ফুল টাইম সো আমি ফুল টাইম কাজ করতাম অ্যান্ড দেন বাসায় এসে লাইক অ্যাটলিস্ট থ্রি আওয়ার্স ট্রাই করতাম জিআরই নিয়ে বসার জন্য সো আপনাদের হাতে যাতে সময় আছে যারা এই মুহূর্তে কোনো ফুল টাইম জবে ইনভলভ না তাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে থ্রি মান্থস শুড বি মোর দ্যান লাভ সো থ্রি মান্থস বাট থ্রি মান্থস মিনস থ্রি মান্থস দ্যাট ডাজেন মিন দ্যাট আপনারা ডেইলি স্টাডি করবেন না জাস্ট লাইক কিছু মক টেস্ট দেবেন ওর কিছু অনলাইন রিসোর্স স্টাডি করবেন দ্যাটস নট দ্য ওয়ে ইউ শুড ওয়ার্ক থ্রি মান্থস প্রিপারেশন মিনস ইউ হ্যাভ টু সিট এভরি সিঙ্গল ডে ইন্টেন্সিভলি আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে এবং এভরি সিঙ্গল ডে আপনাদের ইউটিলাইজ করতে হবে যে জিআরই রিসোর্সগুলো এবং এটা যদি আপনারা করতে পারেন রেগুলারলি লাইক ডেইলি থ্রি ফোর আওয়ার্স করে স্টাডি করতে পারেন আই উড সে থ্রি মান্থস ইজ
that means up another GR is ready up another bachelor is done up another research uh, is complete up another publication Jodi Thakya this is very good then go to the next step emailing professors which is very time consuming I would say এটার জন্য যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের রিসার্চ টপিক रिलेटेड কিছু প্রফেসরদের লিস্ট জেনারেট করতে হবে এবং সেটার জন্য বিভিন্ন ইউএস স্কুলগুলোর ওয়েবসাইটে এবং স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টাল ওয়েবসাইটে আপনারা যান ওখানে প্রফেসররা কি কাজ করছে ওদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট কি ওদের प्रीवियस পাবলিকেশন লিস্টগুলো কি ওগুলো দেখুন এবং এর উপর বেস করে আপনারা একটা লিস্ট জেনারেট করুন এবং স্টার্ট ইমেইলিং দেন से आपनी जो लाइक सिक्सटी प्रफेसर दे इमेल करें से देखें जो अने के हाथ अपना रिप्लै दीचना अने के हाथ बोलो जो आई एम भेरि सरि आई डोट हाव एनी फान डज मैटर डोट स्टप इमेलिंग प्रफेसर आपनी जो सिक्सटी प्रफेसर के इमेल करें एर मध्य एटलिस टू थ्री प्रफेसर्स थे जरा हम इंटरेस्ट शो कर क्चर प्रति तर प्रोजेक्टे अपना इनवल्वमेंट नहीं है तो এর মধ্যে আপনারা কথা বলতে থাকবেন হয়তো সে আপনাকে একটি ইন্টারভিউতে কল করবে সেটা হতে পারে কোনো স্কাইপ ইন্টারভিউ জুম ইন্টারভিউ ওভার দ্য ফোন ইন্টারভিউ অর এনি আদার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সো ওই কনভারসেশনটি যদি ফ্রুটফুল হয় ওই প্রফেসরকে যদি আপনি কনভিন্স করতে পারেন যদি বোঝাতে পারেন যে আপনি কি কি কাজ করেছেন এবং আপনি স্পেসিফিক কি কারণে ওই প্রফেসরের প্রতি ইন্টারেস্টেড এবং ওই প্রফেসরের কাজে আপনি কি কন্ট্রিবিউট কন্ট্রিবিউশন করতে পারবেন সেটা যদি আপনি মিনিংফুলি ওকে ডিসক্রাইব করতে পারেন তাহলে আই উড সে प्रफेसर डेफिनेटलि इंटरेस्टेड ना हार को कारण नहीं सो से जो इंटरेस्टेड है तो देखें जो हम से आपके बोलो जो ओके इंटरेस्टेड गो एंड एप्लै सो एर पर इूनिवार्सिटी एप्लै कर स्टार्ट कर प्रफेसर भलो कन्सेशन इनवल्व होते गुड से आपनर जो खुबी हेल्पफुल बाट जो ना दें कि कर येस अनेक क्षेत्र में एमटा है ना देखा जाए हंड्रेड्स अफ मेल सेंड कर प्रफेसर ही आपके तेम को पजिटिव रिप्लै दिल ना सो से क्षेत्र में आशाहत हार कि नहीं स्टील एप्लै कर आपनी जानें रिसार्च फिल्डर सबसे रिलेटेड क्ज कौन को प्रफेसर कर प्रफेसर इूनिवार्सिटी अपनी डेफिनेटलि एप्लै कर दीते एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटलि प्रफेसर जो मेल कर तरह कोश्योरेंस नहीं प्रफेसर विभिन्न क्या बीजी थकते फैमिली फंड थे विभिन्न अदार एक्टिविटीज थे सो प्रफेसर जे अपार इमेल रिप्लै देवे देर पर फार्दार जो प्रोसिडियरगुल फार्दार जो स्टेपगुल सेगो तो इनवल्व है इट्स नट नेसेसरलि से ना होते सो एक क्षेत्र में फ्रस्ट्रेटेड हार कि नहीं डिसअपेंटेड हार कि नहीं अनेक स्टूडेंट्स आज जरा जस्ट डिरेक्ट एप्लै कर दे गट फान दे गट स्कलारशिप एंड दे कैन हियर सो ये हताश हार कि नहीं से क्षेत्र में आपके एक टेक्निकाली एप्लै करते हैं इूनिवार्सिटीगुल सो आपना के जिसगलो सबमिट करते हैं मोस्ट अफ द टाइम अपन बैचलर सार्टिफिट मार्कशीट अपनर जिआरि टोपल आई एस स्कोर ए प्रफेसर दर रेकमेंडेशन एवं अपना रिसार्च अबजेक्टिव होल पैकेजर मध्य हमें जे दुटो विषय के सब चे बी इम्पर्टेंस दी और जो मन हो सब चे बी इम्पर्टेंट से दोटो जिन हे अपार प्रफेसर दर रेकमेंडेशन लेटर एंड हे अपना स्टेटमेंट अफ पार्पास एसओपी जो प्रफेसर दर रेकमेंडेशन लेटर खूब इम्पर्टेंट ये जी अपनी को पजिटिव फिडबैक पान वा जो अपना प्रफेसर जी अपना सम्पर्क भलो किस पजिटिव को आइडिया दे दैट मीस ओखने जरा अपना प्रोफाइल इवल्यूशन कर दैट मीस इन यूएस स्कूले जरा अपना प्रोफाइल इवल्यूशन कर तर मध्य एक आइडिया आसपे जना हि इज अ गुड स्टूडेंट सो हम ओके कन्सिडार करते बिकज हि इज अलरेडी हि और शि अलरेडी सार्टिफाइड बै देर प्रफेसर सो दैट्स दैट्स अ भेरि इम्पर्टेंट थिंग एंड सेकेंड थिंग जो আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এই জিনিসটা লেখার সময় খুবই কেয়ারফুলি লিখবেন খুবই এক্সট্রাভেগান কিছু লেখা দরকার নেই আপনি যা আপনি তাই লিখবেন এবং আপনি কি কি কাজ করেছেন এবং ওই ইউনিভার্সিটিতে আপনার কন্ট্রিবিউশন কি থাকবে এবং দু একজন পার্টিকুলার প্রফেসরের নেম আপনি মেনশন করে দিতে পারেন এবং কি কারণে ওই দু একজন পার্টিকুলার প্রফেসরের নেম আপনি মেনশন করেছেন এবং বা তাদের সাথে আপনি কাজ করতে চান সেটা লিখবেন জাস্ট মেক ইট ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইন ফিউচারে আপনি ওই পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে অ্যাজ অ্যান অ্যালাম নাই আপনি ওই ইউনিভার্সিটির গ্রোথকে কীভাবে ফস্টার করতে পারেন সেই জিনিসটা মাথায় রাখবেন সো আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের একটা সমস্যা হচ্ছে লাইক দে রাইট আ স্যাগা লিটারালি সো উইচ ইজ ভেরি ইউজলেস এখানকার প্রফেসররা বা এখানে যারা অ্যাডমিশন কমিটি আছে দে আর সুপার প্রফেশনাল তারা এই ধরনের লাইক ড্রামা বা এই টাইপের 
I would say the nonsense genius they have to get admission to be by universe emotional blackmailing for a chicken admission to be a fun to be it as a word of a me so write whatever you are key courage and key court the John in future of not plan key a book you have a up me up not a university key cause like a keep up in your growth care boost up Corbin just shit on a focus for enough so economy JB should only call how about what she up to call on apply Corbin so US school will look at basically due to different semester a student now high fall and spring air mode the amateur international student by amateur a fund by scholarship expect for it other journal actor semester which is up to important shit out of fall semester so basically work use is cool below the forms fall semester to show how it's a by mid August a bone kitchen kitchen university shit out of September I'll start with the virus or whatever but jetta issue hot share shit out here the fall semester अगर जो ना जो दिया आपने अप्लाई करें, आपने के एप्लिकेशन पैकेज सबमिट कर दिया था बे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एट दिसंबर 31 के मध्य, इन सम केस बाय जनवरी 15 so it a bit long by the process so I may recommend corbo job not a Jara subsequent fall semester June apply for the John Tara up now there are some of the package December 15 and mother ready core phone and by December 31st up now up now there's almost application package submit core a total procedure to complete core phone up now Jara Parvin not December 5th January 15 is fine but air porridge to the up there apply current the whole a फॉल एडमिशन पावर बा एडमिशन हाथों पावे न बच्चे के तर फान बस कॉलेजशिप पावर चांस ऑन एक्स नीम हो जाए सो अमी रेकमेंड कर बो जब आपने आपने तो शामिल तो पैकेज को लो रेडी करे फिलों जीआरई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेकमेंडेशन लेटर शॉप किचु आपने डिसेंबर 15 में मध्य रेडी करे फिलों एवं फाइनल पश्चिम भाग के वैसे स्कूल गुलों थे लाइक एडमिशन एंड फंडिंग डिसीजन जाने दा है। अनफॉर्च्युनेटली जो दिया अपना फंडिंग ना है एंड बैड मिशन ना है, डोंट बी फ्रस्टेटेड। अब आप अप्लाई करते पारें, उन्नो नो बीबी नो प्रोफेसर दे शादे पता बोलते पारें, एवं जारा एडमिशन हो जाए, एवं ज्यादा फंड हो जा� तारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली अपना के अपना समस्त हिस्ट्री लिखा था बेवों अपना ट्यूशन एवं अपना वेबर अपने स्कॉलरशिप रेमाउंट को तो जैसे ही शंपर के और आशंस तो किचो ही पेपर टा दे था बे सो जेटा हो चाहे अपना के बेसिकली पढ़े वीसा तो वीसा जो ना जखन अपने अप्लाई कर बन शेगुलो अपने के सबमिट कर so she didn't even got a phone call to touch in a because like I'm solely focus for TJ keep up a academic perspective take a kind of asha jai ba with your process shit up so jai hook a chilo main focus a bomb are the genesis I mean just take to hindi the chai jay on a kjr bangladesh take a first time travel koran in the u.s. where a kitchen to nervous potential like कि हवे बा कि हवे जी आमी सर्वाइव कर बो जी कि हवे कोठा जी उठ बो एवं कि कि जिनिश नियाश बो सो एगुलो ऐटनी चिंता करा किचु नहीं अपनी जेखने जान इन्शाल्लाह देख बन जे शब्द जगते या मंदर पे स्ट्रॉंग एक बांगली कम्युनिटी थके एवं अपनी जे यूनिवर्सिटी ते एडमिशन पान बा जे यूनिवर्सिटी खाने हाँ तो बांगली कोई एक जन जिस कोई एक जन शायद जो दे अपने कथा बोला है ना उधर शायद हाउसिंग नहीं है कथा बोलते पारे ना आई होप जे बेटर सजेशन अपने पे जब एन एवं ट्रैवल करने शुरू में कि कि डॉक्यूमेंट्स बाकी कि जिन्हें शांत हो बे शेटा एक्चुअली डिपेंड करने जब अपने कोठा जाते हैं यूएस एर किचु किचु जायगा आते हैं जे जायगा गुलो प्रोचन तो ठंडा एवं शारा बहुत सुरे पॉर्फ पड़े सो ओशम सो जायगा गुलो तो जार जन्नो अमी बोल बो जे पामादेश थे के जो दी कोनो भारी जैकेट वा इटे पेर मोटा कापूर जो दी नियाशा जाए दैन इट्स गुड अदरवाइज जो दी अंतना पड़े दैन इट्स फाइन � तो किधर की जिनिश पत्रों से गुलो नाम नो चल बे जे जिनिश गुलो अपने जो दी अपना कुन स्पेसिफिक डिमांड था के बा कुन एक्सपेक्टेशन था के जब हम लूंगी जे जिनिश टेकने पाव जाए ना सो अपने जो दी कंफर्टेबल हाँ लूंगी करते अपने बांग्लादेश तक नियाश तो पारन बट एकाने मोटा मोटे अपने शॉप किच्छी पावे सो की की जिनिश नियाश बोए टनिया चिंता करा कुन कारण है अपने मेडिसिन आंते पारन जो दी चान बट शेटा डेफिनेटली अपना के चेक इन लगे जिनिश पावे सो या दैट्स ऑल आई वांट टू सेट डे सो आशा करूँ अपना दिल भालो लगे छे अपना रा जो दी किचुटा होले उपक्रिया तो हॉन आ
আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি ট্রাই করব আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করার জন্য এবং ইন ফিউচারে যদি আপনাদের আরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আমাদেরকে আমাকে জানাবেন আমি ট্রাই করব সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার নিয়ে নেক্সট একটি ভিডিও করার জন্য সো অ্যাপ্লাই করে যান ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কিছু নেই মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউএসএর ইউএসএ আসার যে প্রসেস যে ইস্টার্ন ভিসাতে আসার যে প্রসেস সেটা অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনায় বেশ কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড টাইম কনজিউমিং এখানে বিভিন্ন ধাপে আপনি হয়তো বিভিন্ন টাইপের অবস্টেকল ফেস করবেন চ্যালেঞ্জেস থাকবে সামটাইমস ইউ মাইট ফিল ফ্রাস্ট্রেটেড বাট ডোন্ট গিভ আপ আপনি লেগে থাকবেন আপনি দেখবেন যে ইনশাল্লাহ সাকসেসফুল হবে নি সো ইটস জাস্ট জাস্ট এ ম্যাটার অফ টাইম আপনি যত বেশি টাইম ইনভেস্ট করবেন প্ল্যানিংটা ভালোভাবে করবেন তত বেশি আপনার সাকসেস রেটটা বেড়ে যাবে সো যেভাবে বলেছি লাইক যেভাবে স্টেপগুলো যদি আপনারা ফলো করেন দ্যাট শুড ওয়ার্ক আর কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমার কাছে প্রায় সময় আসে যেগুলোর আসলে এক্স্যাক্টলি কোনো অ্যান্সার হয় না লাইক অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাইয়া ওয়াজ দ্য পারফেক্ট জিয়ার স্কোর সো এটা টোটালি সাবজেক্টিভ এবং এর কোনো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্সার আমার কাছে নেই বাট আমি যেটা মনে করি আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স এতদিনের সেটা হচ্ছে এনি স্কোর অ্যাবাভ থ্রি ও ফাইভ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং শুড ওয়ার্ক আমার জিআরটি স্কোর ছিল থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন এবং সেটা দিয়ে আমি মাস্টার্সে ফুলি ফান্ডেড একটি প্রোগ্রামে আমি এনরোল হয়েছিলাম এবং স্টিল পিএইচডিতেও আমি সেই জিআর স্কোর দিয়ে আমি স্কলারশিপ পেয়েছি এবং কন্টিনিউ করছি সো যদি আপনার জিআর স্কোর থ্রি তিনশো পাঁচের বেশি থাকে দেন আই থিঙ্ক ইউর গুড টু গাও অনেকে কোয়েশ্চেন করে থাকেন যে ইউনিভার্সিটি নিয়ে বাংলাদেশের অনেকে বলে থাকেন যে ভাই আমার তো আন্ডার গ্রেড স্কুল তেমন একটা ভালো না তেমন কেউ চেনে না ডাজন ম্যাটার আমি নিজেও একটি প্রাইভেট স্কুল থেকে এখন বাংলাদেশে একটি প্রাইভেট স্কুল থেকে আমি আমার আন্ডার গ্রেড কমপ্লিট করেছি এবং এর জন্য আমার অ্যাডমিশন প্রসেস বা স্কলারশিপ কোনো কিছুইতেই কিন্তু আমি কোনো প্রবলেম ফেস করিনি আপনার অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার জিপিএ ঠিক আছে আপনার স্ট্রং রিসার্চ অবজেক্টিভ আছে আপনার পাবলিকেশন আছে সফট স্কিল আছে ইউ আর টোটালি ফাইন ইউনিভার্সিটি ডাজন ম্যাটার বাংলাদেশ থেকে অনেকেই আছেন যারা অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে পড়েছেন যা যেসব ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম হয়তো অনেকেই জানে না বাট স্টিল তারা এখানে এসছেন পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং অসাধারণ সব জায়গায় কাজ করছেন সো ইউনিভার্সিটি নিয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কিছু নেই জাস্ট নিজেকে ডেভেলপ করার ট্রাই করুন নিজের স্কিল ডেভেলপ করার ট্রাই করুন এতেই হচ্ছে আপনার সাকসেস সো এটাই হোপফুলি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে জানাবেন আমাদেরকে আমরা ট্রাই করব আবার আপনাদের কোয়েশ্চেন যদি কোনো ফার্দার কোয়েশ্চেন থাকে সেটা নিয়ে আসার জন্য সো ইয়া স্টে ব্লেস অ্যান্ড গুড লাক